刚刚接了这个几元的老乡的一个电话啊，他说让我去几元找他。我刚刚导航了一下，二百一十一公里。他说能带我创业啊，有个创业项目可以挣钱。嗯，现在的位置呢还是在这个龙山路啊，也就是在香分啊县啊。这个南是往南走，然后偏东南嘛，往济南跑的话就是偏偏东南方向了，湖北线，然后到达济源市。我考虑要不要去。今天呢，还有一件事，大姐兄弟呢开着他那个车来找我了，他跑了一趟三幺八了，开着他那个轿子，呃，今天呢，我俩就这个又相聚了啊。这里呢有这个这个小车跑三轮的啊，拉货啥的。其实像这个车的话，问问大爷啊，看油耗怎么样，买个这车。穷游中国也可以哈，直接睡车上了。了解一下这个车油耗高不高？我我这个是电车，我想买一个烧油的这个这个穷游中国。啊，你这你这个这个车得几个油？怎么几个油啊？一公里，一公里得多少钱？成本？几毛钱的油？几毛钱？五毛也是三毛钱，三毛钱啊！我去年一万八买了个都那样的带棚子的啊啊，花五毛钱一公里啊，这也花不了，这花不了，这是几毛？那这个比那个还大呢啊！这这也是送货，这是发动机是二零的，这是多大的发动机？二零零，水冷的吗？水冷的，水冷的，二五零，呀，二五零水冷，这个爬坡有劲儿。肯定有劲儿嘛！我这个是带离合的是吧？嗯，这买了多少钱？我我不知道，多少？呃，一万六千五。一万六千五。嗯，那我其实没必要买这么大的。看一下吧，这车上面睡觉都行啊。我我现在我掂着我的东西，我都外边搭帐篷睡地上。这你不想睡地上，这这这这你可以。对，做饭。啊，这个车可以一万多块钱，哎呀，得劲的很，得劲的很。坡上坡发动力又强，对。啊，还挺牛的。哦，这是纵深的。这是正儿八经的，是这个。看这机器，这车挺新的哈。啊，是不是啊？嗯嗯，那三毛钱可以，真的可以。三毛，你那车强的多了。对比我的车强的多，电喷的哈，它这个是。二百五的，是吧？咱这出来就是长见识啊！霍侯一级公路，你们一般可能不知道，霍就是霍州，侯呢是侯马啊，一级公路，知不知道？今天估计差不多，大概都到侯马了。那里有个湖南啥子菜，那个字不认识了又啊。到侯马是三十二公里，现在一直是在上坡啊。现在开始下陡坡了，下完陡坡之后呢，你们看，下完它又一个坡，又上去了啊。它这个是属于是 U 型的一样。一下子滑到了谷底啊！看这个树吧，叶子都黄了。秋天来了，这都快冬天了还不冷啊！上来这个坡就到曲沃了啊，曲沃县。今年这是第二次到曲沃啊。去西双版纳的路上也经过了曲沃。这个臊子面关门了啊，呃，这个面食太多了啊，臊子面、臊子面，还有这个和乐面、烩面，啊，兰州拉面，啊。
光我现在随口一说都有五种了啊，还有表表面六种啊，大家还知道什么面？打在评论区。这里有个朝阳沟景区啊，是不是这个这个这个、这个、唱戏的那个朝阳沟？翻腾了半天啊，总算这个找了个牙刷啊，刷一下牙。很多网友说，我这个是甲虫油啊，说我的鞋子不脏啊，我这已经换了第二双了啊。这一双呢，等回来拿回家了再刷一刷啊，穿着还是不错的。我这个人有洁癖啊，脸呢可以不洗哈、啊，衣服可以不洗，但是不刷牙呢。吃不下去东西啊！咱到这个小屋里边看一下。哎呀，啊，漏了这屋子哈！啊，晚上你一个人敢不敢在这里睡？反正是我是不敢，我可。有胆量在帐篷里边睡，我不敢在这老屋子里边睡。前天的睡呢啊，发财的尿在帐篷里边了啊，那个还没晒呢被子，哎呀，下次呢我就不带他出来了。十一点四十二分到达了李村镇啊。这里归曲沃馆，午饭跟那个早餐一块吃吧啊！那有个云南过桥米线，还有个正宗羊肉面，还有个和乐面，咱就吃个和乐面吧。大碗才七块钱，啊，看这卤的不错。特别实惠这菠菜叶吧，菠菜，嗯河乐面吃了哈也不错，一共消费十一块五毛。吃饭的同时，我给大杰兄弟打了个电话，他说还有八十公里，他都到曲沃了哈。他开的是四个轮子的比较快，我还有十五公里就到曲沃了。曲沃啊，我们曲曲沃见吧。现在这一会儿太热了啊，十二点钟正当热的时候，穿这个外套啊，我里边穿的是短袖。都特别的热，今今年哈，注定啊是个暖冬了。啊，嗯、啊，往事不可追，非仿佛冷风吹。当初都是你的错，让我伤心头也不回。现在我正也后悔。多盼望你能归，当初我正也后悔。多盼望你能归，未来没有你作陪
，我该怎样面对？啦啦啦啦啦啦啦啦！还有九公里就到曲沃县了啊，到曲沃县了，好好的给大家聊一聊，啊，聊一聊。先找到充电桩了啊，电池安排上充上电了啊，充上几个小时，跑了大概有个三十多公里啊，先上个洗手间。其实呢，我这个车还能跑个这个二十公里啊，但是不跑了。电池没电的时候，你特别心烦，因为没电了，走也走不了哈。所以说还剩余二十公里，咱不跑了，把它充满哈。啊，电池有电，心里边不慌。咱先说一说这个几元这个老乡吧，给我打电话啊，一直。联系我很长时间了啊，叫我去济源做那个什么代驾啊，就是代驾的那种软件啊。其实我对这个也没有信心，毕竟我不懂的东西，是不是？嗯、啊，我还在犹豫要不要去啊。不去的话，我都一路往南往运城跑了啊。这是一个，还有一个就是电车的续航。电池的续航哈，大家都知道特别的不给力，五十六十公里，天很热的情况下能跑个七十。铅酸电池嘛，温度低了它就发挥不出来它的作用了。换个锂电呢，我在网上也看了哈，呃，一百安的大概要三千一二那里，呃，四十八伏的这是啊，买一个插在上面就能用了，呃，那样买过之后这样都能跑一百五了。也有想着买个更大一点的也行，但是哪个品牌好咱也不知道，毕竟没用过，买了踩了坑就完蛋了。嗯、呃，还得向修丽申请拨点款啊。修丽呢，支持的话他都给啥点，不支持的话也也没办法啊。最主要也是看那个他手里边啊。嗯、呃，还有啥事呢？啊，还有大杰兄弟。啊，大杰兄弟在路上，他一会儿都来找我了。啊，大杰兄弟做网络呢，也也拍了很多了啊，涨了六千多粉丝了，一直在努力啊。现在点赞量没有超过五个啊，呃，不过他这种精神啊，给他点赞，特别的能坚持啊。呃，他特别想跟我在一块儿出来穷游啊。今天呢，看到头条上面有一个八亿记的作者啊，写了我的这个文章啊。首先呢，是非常值得点赞的啊，因为长篇大论一写都是上千字、上万字啊。像我一个初二毕业的啊，写不出来那种文章啊，这个给他点赞。他写的是否真实呢？这个大家自己去看嘛啊，哦，我个人感觉呢，就是说，呃，也还行啊，呃，其实像我呢，说我懒吗？我其实也不懒啊，说我不懒吗？我有时候也懒啊，因为拍视频来说，我一点都不懒。你看哪个创作者他能两年拍上一千多个视频，是不是这一点我不懒？你要说用洗衣服来说，我这衣服我从来没洗过，出来到现在没我没有动手去洗过它，这个我懒。做饭的话，呃，还能勉强吧。但是，因为这个车它不给力，我每天都要想办法把它充满电，这个是放在重心了，不是说做饭放在重心了啊。呃，因为你电车没电的情况下，你没有心思去做饭。啊，比如说现在是满电了，我可以买了菜，找个地方露营啊，晚上做饭。别的也想不到说啥了啊，呃，感谢大家一直陪伴哈、啊，呃，喜欢我的视频的话，咱们可以
，对着屏幕点个赞啊！忘记给大家说了啊，我为什么不再买个摩托车或者用那个摩托车？摩托车呢，它第一有油耗啊，第二它拍视频不方便，第三危险系数高，因为摩托车它是由油性来跑动的哈。稍微一不注意，你都跑到六十码、八十码啊，甚至好一点的摩托车跑到一百码，不安全啊。呃，拍视频来说的话，也不方便啊。电车呢，综合性来说，除了续航不好，其他的都挺好，对不对？